Nah ini, jadi materinya di sini ya. Materi yang di sini ini kita geser ya. Kita geser-geser nih bisa ini. Oke, kita geser, kita tempatkan di sini materinya. Materi ini bisa, uh, ini nggak bisa ya kita kecilkan seperti tahun kemarin seperti ya. Sobat calon guru semuanya, ketika kita mendaftar CPNS maupun juga P3K di SSCSN, di sini ada beberapa berkas yang nanti mempersyaratkan penggunaan materai. Nah, untuk penggunaan materai di tahun ini, ini wajib menggunakan materai elektronik ya atau e-materai. Pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara penggunaan e-materai di SSCSN untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K. Mulai dari yang pertama bagaimanakah cara buat akun e-materai, kemudian yang kedua bagaimanakah cara beli kuota e-materai, kemudian bagaimanakah cara pembubuhan e-materai, dan yang terakhir ini bagaimanakah e, cara upload dokumen yang ber e ke SSCSN. Sehingga setelah kita beli e-materai, kita bubuhkan, kita pastikan untuk file tersebut ini bisa kita upload di SSCSN dan bisa diterima oleh sistem ya, dikarenakan e, kita ini sudah membubuhi dengan materai elektronik. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti yang kita ketahui ketika kita melakukan pendaftaran CPNS maupun juga P3K yang mana di sini karena pendaftaran yang dibuka ini baru CPNS, kita akan berbagi tutorial terkait tentang pendaftaran CPNS ya. Nah, ketika kita sudah sampai di bagian tab unggah dokumen, di sini kita wajib mengupload yaitu persyaratan dalam bentuk dokumen dan juga file ya. Dan di sini ada berbagai macam dokumen, beberapa yang wajib menggunakan e-materai. Sebagai contohnya yang pertama, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-materai. Kemudian surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi e-materai. Kemudian ada juga surat lamaran yang sudah diisi, ditandatangani dan juga dibubuhi dengan e-materai. Dan tentunya di sini terkait tentang surat pernyataan maupun juga e, surat lamaran ini kita sesuaikan formatnya dengan yang diberikan dari instansi yang kita lamar teman-teman. Dan di sini sebagai contohnya kalau misalkan di instansi yang saya lamar ya ini sudah diberikan untuk formatnya. Misalkan format untuk surat lamaran ini adalah yang seperti ini, kemudian format yang e, surat pernyataan itu yang seperti ini. Ini surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan e, yaitu tidak mengajukan pindah teman-teman. Nah ini jadi teman-teman silahkan unduh dulu untuk format secara resmi di website instansi yang dilamar. Kemudian setelah itu sebelum kita pembubuhan e-materai jangan lupa. Nah di sini kan untuk perintahnya itu diminta diketik dengan komputer ya, diketik dengan komputer. Nah artinya apa? Kalau misalkan filenya ini dalam bentuk PDF misalkan, berarti teman-teman harus convert dulu menuju ke Microsoft Word. Kemudian silahkan diisikan namanya siapa, tempat tanggal dari siapa, dan seluruh datanya ini harus benar ya, disesuaikan dengan data yang kita masukkan di SSCSN dan juga data kependudukan kita. Nah selanjutnya setelah kita mengisikan seluruh datanya, jangan lupa di bawah ini teman-teman isikan yaitu ditulis di mana, kemudian tanggalnya tanggal berapa, untuk tanggal ini setelah pengumuman pendaftaran ya. Nah ini setelah tanggal pengumuman pendaftaran, kemudian di sini diisi nama lengkap, kemudian ditandatangani. Setelah itu silahkan di convert ke PDF, e, kemudian e, bukan di convert ke PDF juga bisa, karena nanti dicetak ya. Silahkan di print, e, ditandatangani, kemudian di print, setelah di print nanti di scan, kemudian scan-nya itu kita siap untuk dibubuhi dengan e -materai. Jadi contohnya adalah seperti ini, ini sudah kita isi, kemudian sudah kita e, scan, ini isinya sudah kita ketik dengan e, komputer ya. Ini scan-nya kita upayakan scan-nya itu scan asli dari mesin scanner ya. Jadi jangan menggunakan cam scanner ataupun difoto dengan HP. Karena di masing-masing instansi tentunya memberikan himbauan sedemikian yaitu menggunakan uh, scanner yang asli, bukan menggunakan pendian kamera HP. Oke, kemudian di sini di bagian bawah jangan lupa ini adalah sudah ditandatangani ya. Sudah ditandatangani tanggal setelah tanggal pengumuman kemarin. Kemudian di sini untuk materainya nanti kita akan tempelkan di sini. Jadi materainya ini nanti nggak boleh menutupi dari tulisan ataupun juga tanda tangan ya. Kita bisa tempelkan di sini atau di sini. Yang jelas kita tidak boleh menutupi dari seluruh objek yang ada di sebelahnya ataupun juga di atasnya. 
Kalau misalkan kita ini sudah menyiapkan file PDF ini, maka kita bersiap untuk membuat akun e-matre terlebih dahulu. Dan di sini kalau misalkan saya itu melihat untuk dari Instagram resmi BKN ya. Jadi untuk pembuatan e, yaitu pembubuhan e-matre di sini disampaikan dalam postingan Instagramnya di BKN website resmi dan referensi saya untuk mendapatkan e-matre CASN CPNS 24 maupun juga P3K nantinya itu kita e, bisa menggunakan website ini yaitu e, matreelektronik.com ya. Nah sekarang kita membuat akun dulu nih yaitu di e-matreelektronik.com. Oke kita copy saja ya ini kita ikuti arahan dari BKN kemudian kita buka tab baru di sini kemudian kita e, buat akun e-matrai kemudian kita pastikan di sini linknya tadi yaitu matraielektronik.com kemudian kita enter kita tunggu proses loadingnya ya oke ini ucapan selamat ke matrai kepada kita dari metroelektronik.com kemudian di sini e, kita karena belum punya akun ini kita buat akun dulu ya kita buat akun dulu kita klik di sini daftar sekarang kita klik dan selanjutnya di sini kita masukkan yaitu untuk data-data kita nah ini kita masukkan nomor handphone ya kita masukkan nomor handphone nanti akan dikirimi dengan kode OTP Oke, di sini kita masukkan nomor handphone di sini. Kemudian di sini silahkan masukkan nama lengkap, kemudian masukkan membuat password ya. Kemudian di sini konfirmasi password. Nah, password ini antara yang password dan juga konfirmasi password ini harus sama, teman-teman. Nah, setelah datanya berhasil kita masukkan dengan benar, kita cek teliti lagi, kemudian kita klik e, saya buka robot. Kemudian kita klik lanjutkan. Oke berhasil ya ini sudah berhasil sukses membuat akun Oke ini sudah sukses berhasil membuat akun berikutnya kita tutup Oke berikutnya kita akan diarahkan menuju ke tombol masuk Nah di sini masukkan nomor HP dan juga password yang tadi sudah kita buat Kemudian kita klik Mnet Robot Kemudian kita klik masuk Oke, okay, kita tunggu dulu loadingnya. Nah, sekarang kita sudah berhasil nih untuk login ke akun metreelektronik.com. Nah, langkah berikutnya setelah kita berhasil membuat akun e-metrai, kemudian setelah kita login e-metrai, ini kan langsung akun kita ya. Ini coba kalian klik di sini kalau ada tanda seperti ini. Nah, ini nama kita ya. Ini berarti kita sudah berhasil masuk ke akun e-metrai yang tadi sudah kita buat. Nah, sekarang untuk beli e-metrai kita scroll ke bawah. Nah, ini kita klik uh, di sini ya. Untuk beli e-matrai kita klik di beli e-matrai. Kita klik beli e-matrai. Nah selanjutnya di sini ada berbagai macam opsi. Ini adalah untuk pilihan-pilihan harganya ya. Nah ini satu keping e-matrai ini adalah 10.000. Ini biaya layanannya ada 2.500 ya. Lumayan juga nih. Kalau misalkan kemarin kita beli di Skill Academy itu eh, sekitar 2.000 ya. Untuk tutorial cara pembelian di Skill Academy silahkan cek di kartu video ini ya. Oke, di sini untuk kuota e-matrai kita klik sini kan. Nah, ini nanti pembubuhannya di sini. Oke, kita beli dulu ya. Kita akan beli satu dulu aja nih. Nah, ini untuk uh, satu keping e-matrai elektronik inilah 10.000, kemudian uh, ini adalah resmi dan juga terverifikasi, kemudian e-matrai dapat digunakan pada dokumen digital. Nah, untuk membeli e-matrai, ini kita klik di sini. Kita klik beli e-matrai. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah berikutnya di sini e, sudah berhasil ya. Ini kita lanjutkan ke konfirmasi e, pembelian. Nah kita masuk ke konfirmasi pembelian nih. Nah berikutnya kita pahami dulu. Kita produknya materai, kemudian belinya satu keping, harganya 10.000 ribu. Kemudian ini untuk biaya layanan ternyata 2.500. Totalnya adalah kita nanti membayar 12.500. Nah ini, ini nanti kita, ini kalian bisa pelajari syarat dan ketentuannya ya. Nah ini. Uh, kemudian kita klik lanjutkan Nah setelah kita memutuskan untuk beli satu Nah kalian silahkan disesuaikan Untuk beli kuotanya itu Disesuaikan dengan dokumen yang nanti akan memerlukan e-matra ya uh, Sekaligus juga untuk antisipasi ketika nanti ada dokumen yang keliru Mungkin kita ingin pembubuhan ulang atau bagaimana Nah untuk melanjutkan pembelian ini kita klik di sini Lanjutkan Kita tunggu prosesnya Nah berikutnya di sini kita bayar ya. Untuk membayar ini kita lewat kris ini ya. 
Nah detail pembayaran Chris. Nah ini cara transaksinya gimana nih? Yaitu buka aplikasi pembayaran, baik itu link aja, GoPay, Shopee, Oppo dan lain sebagainya. Kemudian kita scan nih. Kemudian kita pilih menu memindai QR kode, arahkan kamera dan seterusnya. Nah itu teman-teman. Dan di sini kita sudah buka HP ya. Jadi ini HP aplikasi pembayaran saya seakan menggunakan dana. Itu adalah uh, QR kodenya. Kita akan scan. Jadi kita klik saja di sini ya. Ini adalah kita P ini. Kita klik di sini coba. P. Kemudian kita arahkan menuju ke QR kode. Nah ini QR kodenya ya. Itu QR kodenya. Coba kita uh, klik di sini. Coba kita agak dekatkan ya. Oke, coba kita dekatkan dulu. Selanjutnya kita lakukan konfirmasi pembayaran. Kita tunggu dulu ya untuk konfirmasi pembayaran. Nah, ini benar ya, ini adalah 12.500 ya kan? 12.500 dengan kode kris tadi. Kemudian kita klik bayar di sini ya. Kita klik bayar. Oke, berikutnya kita masukkan dulu untuk passwordnya. Kita masukkan dulu. Masukkan dulu untuk passwordnya. Kemudian kita cek apakah berhasil apa enggak. Kita bayar emetrai. Oke, okay. nah ini Peto Emetrai sudah berhasil. Nah ini Peto Emetrai elektronik sudah berhasil ya. Oke, okay. sekarang di sini kita bisa nanti saja. Oke, okay. berikutnya di sini untuk saldo kita sudah berkurang ya, uh, sudah berkurang menjadi sekian. Nah sekarang kita cek nih, kita cek untuk uh, kuota Emetrai kita ya. Nah sekarang kita cek untuk kuota Emetrai. Ini sudah berhasil kita bayar ya tadi. Nah ini coba berikutnya di sini kita klik di bagian e, lihat kuota. Setelah kita berhasil membayar dan terverifikasi, maka kita klik di e, bagian ini, yaitu kuota lihat kuota. Klik. Nah ini kuotanya sudah masuk ya. Jadi kuota materi sudah masuk satu nih yang baru saja tadi kita beli dan juga sudah kita bayar ya nah ini ini adalah untuk kuota sudah masuk nah berikutnya kita akan melakukan pembubuhan teman-teman setelah kuota emetra kita sudah masuk di sini berikutnya kita lakukan pembubuhan untuk pembubuhan itu kira-kira bagaimana nah untuk pembubuhan ini kita klik di sini ya pembubuhan ini kita klik pembubuhan kita klik di sini pembubuhan dokumen klik Nah ini, ini adalah untuk ketentuannya Jadi yang benar itu adalah materi itu seperti ini Ini adalah contoh materi yang salah Misalkan ya, ini tanda tangan Materinya ternyata menutupi objek Ini salah ya Yang benar adalah materinya di sampingnya seperti ini Oke, terkait tentang petunjuk ini Silahkan dibaca sendiri ya Kita sudah paham nih Oke, selanjutnya kita klik saja saya mengerti Nah selanjutnya di sini kita upload dokumen Kita upload dokumen dipilih dokumen mana tadi Yang akan kita bubui dengan emetrai kita klik di sini upload dokumen ya nah selanjutnya di sini kita bubuhi emetrai dokumennya kita upload dokumen di sini kita klik di sini kita cari dokumennya tadi yang mana silahkan dicari dokumennya nah tadi yang saya akan bubuhi emetrai itu adalah di sini surat pernyataan 5 poin klik ini ya surat pernyataan 5 poin ini nanti kita bukan di sini Kemudian kita klik open. Oke, sudah masuk ya, sudah masuk. Nah di sini kita e, bisa cek untuk pembubuhannya dulu. Ini untuk tampilannya seperti ini. Nah di sini kita scroll ke bawah ya untuk menempatkan materinya. Scroll ke bawah. Oke, kita scroll. Nah ini, jadi materinya di sini ya. Materi di sini ini kita geser ya. Kita geser-geser nih bisa ini. Oke, kita geser, kita tempatkan di sini materinya. Materi ini bisa, uh, ini nggak bisa ya kita kecilkan seperti tahun kemarin seperti ya. Ini, ini adalah untuk dokumennya. Ini jangan sampai seperti ini ya. Kalau sini kan menutup ini, menutup ini salah. Nanti berujung teman-teman tidak akan lulus seleksi administrasi. 
Nah kita letakkan di sampingnya gini Seperti contohnya tadi ya Nah tadi kan di depan kita sudah berikan contohnya ya Oke kita sini Ini jangan sampai menutupi ya Nah jika dirasa sudah fix Maka di sini kita e, bubuhi Nah kita kan pembubuhan ini materi ini Kita lanjutkan bubuhan Klik Nah selanjutnya di sini kita bisa Ini bersifat opsional Namun kita sebaiknya diisi juga ya Misalkan jenis dokumennya apa? Misalkan di sini adalah kalian bisa pilih ya dokumen transaksi, kemudian akta pejabat, notaris dan sebagainya, pelunasan hutang, surat keterangan atau surat pernyataan. Karena saya surat pernyataan 5 poin pendaftaran CPNS ya saya pilih yang di sini surat pernyataan. Kemudian nomor dokumennya ini opsional boleh diisi boleh enggak ya? Tanggalnya ini boleh diisi boleh enggak? Misalkan saya tanggali hari ini misalkan. Nilai dokumennya ini ada enggak nih? Silahkan diisi ya, disesuaikan. Ini opsional beli diisi boleh enggak nih? Kemudian kita lanjutkan. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Oke, masih loading ya. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang coba kita scroll ke bawah untuk melihat di previewnya. Kita scroll dulu ya. Oke, okay, kira-kira penempelan materinya adalah di sini. Nah ini, nah dirasa sudah fix, maka di sini kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya, kita klik lanjutkan. Nah, apakah anda akan membubuhkan satu keping emetrai pada dokumen ini? Pastikan informasi pada dokumen sudah sesuai. Dokumen yang sudah dibubuhi dengan emetrai tidak dapat diubah. Nah, kita klik lanjutkan. Karena sudah saya periksa berulang kali ya, saya klik lanjutkan. Oke, kita tunggu dulu untuk prosesnya. Di sini oke, okay, sudah berhasil. Nah, berikutnya di sini masih dalam proses ya. Kita tunggu sampai di sini nanti sudah selesai ya. Ini nama dokumen surat pernyataan 5.2 nih. Oke, okay, ini dalam proses. Ini nanti aksinya kalau misalkan proses sudah selesai, di sini nanti kita bisa unduh ya, aksinya unduh. Nah, ini kita untuk mengecek progresnya, teman-teman di sini klik refresh ya. Oke, okay, refresh sedang mengambil data. Nah, sekarang untuk dokumen yang sudah berematerai ini sudah ada. Sudah kita bisa unduh. Kita download. Oke, okay, ini ya sudah terunduh. Nah, ini ini adalah ematerainya sudah. Jadi teman-teman ketika sudah membubuhi ematerai, sudah mendownloadnya, maka file ini jangan pernah dikompres, jangan pernah di Rename jangan pernah diapa-apakan Jadi langsung diupload ya Jadi untuk penamaan itu memang seperti ini Jadi kita abaikan saja Ini adalah merupakan nomenklatur e, kode dari emateri Kalau misalkan kalian ubah Nanti nggak bisa nih untuk kita upload di SSCISN Iya kan Oke ini ya kita sudah masuk ya Coba kita buka nih Nah ini teman-teman Ini adalah untuk surat pernyataan tadi ya Kita coba scroll ke bawah untuk materinya sudah ada atau belum? Nah ini sudah ada ya materinya. Nah berikutnya dari file yang sudah ada di materai ini kita upload, kita upload di SSCISN. Kita masuk kembali ke SSCISN tadi, kita masuk ke SSCISN. Oke tadi untuk surat pernyataan 5 poin ini adalah yang belum ada di materainya ini, ya kan? Yang sudah ada di materainya yang ini. Nah sekarang kita upload Yang kita upload yang sudah ada emateranya Yang sudah ada kode uniknya ini Ini kode ini jangan di rename Jangan di edit Jangan di apa-apakan Jangan di kompres Langsung di upload saja ya Oke kita masuk ke SSCSN untuk upload file ini Oke inilah surat pernyataan 5 poin Itu kita uploadnya itu di pertama ya Yaitu surat pernyataan 5 poin Sudah dibubuhi dengan emateranya Kita klik unggah Kemudian kita cari dokumennya tadi yang mana Oke Kemudian kita cari berkasnya. Nah, tadi yang ini kan, yang ada emeternya yang ini. Nah, ini yang sudah ada emeternya. Kalau misalkan kita upload keliru atau sudah diedit, sudah di rename, enggak atau mungkin enggak terbaca materinya ya. Nanti kan akan gagal gitu ya. Kita coba dulu ya sebelum upload ini. Kita coba uh, upload yang enggak ada emeternya. Nanti akan terbaca enggak bisa. Open. Sudah memuat. Nah ini nanti nggak akan bisa terupload ya Nah kita unggah yang ada emateranya Jangan sampai keliru ya Ini suatu hal yang sangat penting sekali Jadi jangan sampai keliru untuk unggah dokumen 
jika teman-teman yang diunggah itu file yang tidak ada materai elektroniknya atau file yang sudah dibuat materai tapi diedit, direnem atau dikompres atau tidak apapun maka tampilannya akan menjadi seperti ini peringatan file yang diunggah tidak memiliki materai elektronik nah baiklah nah sekarang kita unggah yaitu file yang ada materai elektroniknya yang tadi sudah berhasil kita buka nah sekarang kita unggah dokumen yang sudah benar yang sudah ada materainya tadi tanpa rename tanpa kompres tanpa apapun jadi langsung kita klik unggah tadi materainya yang ini ya nah ini yang ada kodenya ini nah ini tampilannya previewnya kemudian kita open nah ini prosentase masuk nah sekarang kita berhasil mengunggah dokumen persyaratan daftar CPNS maupun juga PTKK yang sudah ada materai nah setelah diunggah teman-teman jangan lupa untuk dicek ya jangan sampai filenya korup nah kita cek lihat di sini lihat nih kita lihat ya ini datanya sudah benar yang tadi kemudian scroll ke bawah dan di sini sudah ada materainya nah ini yang ada materainya ini yang bisa kita unggah di SSCSN nah kira-kira demikian untuk cara penggunaan e-matre di SSCSN Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Semoga teman-teman subscriber channel calon guru ini Lulus semua ya Entah itu CPNS maupun juga P3K tahun 2024 Nanti untuk pembuatan e-materi dan lain sebagainya e, Caranya sama ya dengan ini Nanti kita akan berikan tutorial yang e, berikutnya Demikian salam sukses untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh